በሌላ በኩል ከ18 ሺህ በላይ የሚሆኑ አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የከፋ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ለማድረግ የድጋፍ ማቀፍ ተዘጋጅቶ ለውሳኔ መቅረቡን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህን የተመለከተውን ጥንቅር ደግሞ ፍሳ ደሳለኝ ያዘጋጀው ኤደኑ ታላ ታቀርበዋል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስ ርጭት በሀገራችን በተለይም በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ላይ ሊያስከትል የሚችልውን ተጽዕኖ ለመከላከልና ከከፋ ጉዳትም የድኑ ዘንድ ያግዛቸዋል በሚል ተዘጋጅቶ ለውሳኔ ቀረባውን የድጋፍ ማቀፍ በሚመለከት መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫውም የኢንዱስትሪዎችን ምርታማነት ለማሳደግ ሲባል ለተመረጡ ኢንዱስትሪዎች የውጭ ምንዛሬ እየተመቻቸ መሆኑን ሚኒስቴር መስራ ቤቱ አስታውቋል ላብነትም ሳሙና ሳኒታይዘርና ሌሎች ኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የሚረዱ ቁሳቁሶችን በማምረት ላይ ለተሰማሩ ኢንደስትሪዎች ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንደተመቻቸላቸው ተነግሯል። ይህ በመደረጉም 43 የሳሙናና የሳኒታይዘር አምራች ፋብሪካዎች በቀን ከ2 ሚሊዮን ኪሎ ግራም በላይ ደረቅና ከ357 ሊትር በላይ ፈሳሽ ሳሙና እያመረቱ ነው ተብሏል። እንዲሁም አንድ አንድ ፋብሪካዎች ለኮሮና ቫይረስ ህክምና የሚያገለግሉ አልባሳት ጫማዎችና ሌሎች ምርቶችን ማቅረብ እንደቻሉ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ ገልጿል። በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ወደ 43 የሚደርሱ የሳሙናና ዲተርጀንት አምራች ኢንደስትሪዎች በተሻለ አቅም እንዲያመርቱ በማድረግ ለበሽታው መከላከያ ያግዙ የሚችሉ በየቀኑ 2 ሚሊዮን 258 ሺ 200 ኪሎ ግራም ሳሙና እና 357 ሺ 351 ሊትር ፈሳሽ ሳሙና በየቀኑ እየተመረተ ገበያ ላይ እንዲቀርብ እየተደረገ ነው የተለያዩ አልባሳትን ጫማዎችን ያመረቱ እንዲያቀርቡ ታድርገናል ይሄም በዋናነት በማንኛውንም መደበኛ ጫማ አድርጎ ህክምና ለማድረግ ስለሚያስቸግር ለህክምና መስጫ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን በዚህ መንገድ በማምረት በአንድ በኩል ገበያ በመፍጠር በሌላ በኩል ደግሞ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ድጋፍ እንዲያደርጉ ለማድረግ የተደረገ ጥረት ነው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በመግለጫው አያይዞ እንዳለው ከነዚህ ኢንደስትሪዎች ባሻገር ሌሎች ኢንደስትሪዎችም ሰራተኞቻቸውንና ምርቶቻቸውን እንዳይቀንሱ እንዲሁም ፋብሪካ እንዳይዘጉ አሁን ለውሳኔ ቀረበው የድጋፍ ማቀፍ የተለያዩ የመፍቲያ አማራጮችን ስለሚያዙም ተገልጿል በሌላ በኩል በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የንግድ እንቅስቃሴን አስተጓግሏል በተባሉ ከ25 ሺህ በላይ የንግድ ተቋማት ላይ ከማስጠንቀቂያ እስከ ሸግ እንዲሁም ከማገድ እስከ መክሰስ የደረሱ ርምጃዎችን መውሰዱንም ሚኒስቴር መስራ ቤቱ በመግለጫ አካቷል ርምጃ ከተወሰደባቸው ተቋማት መካከል ከ13 ሺህ በላይዎቹ ሲታሸጉ 404 የንግድ ተቋማት እንደግሞ ፈቃዳቸውን ማገዱ እንዲሁም የ ተቋማትን የንግድ ፈቃድ መሰረዙንም ጨምሮ አስታውቋል በተጨማሪም ለ10 ሺህ ተቋማት ማስጠንቀቂያ መስጠቱንና 424 ግለሰቦችም ዘብጥ ያመረዳቸውን ሚኒስቴር መስራ ቤቱ አስታውቋል ከዚህ ጎን ለጎን የምርት አቅርቦትን ለማሻሻልና ምርትን በሀገር ውስጥ አቅም ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑም ተጠቁሟል